मानो बाइट साइज भिडिओ बना फंडामेन्टल में तैयार सोच् भाषा कि आई थर अबाउट दिस अलर्ट है मैं एमबीए में भी खूब पढ़े थे ये तर लास्ट इयर देखिए क्या सब मार्केट मार्केट के रहे फर रियल है अब यो भिडियो में मैं के एक्सप्लेन करने प्रयास कर इंट्रेस्ट रेट और स्टक मार्केट में रिनेसनशिप कस्त रिस्क अन अफ के कोरोना भाइरस इकोनोमी में बेसिकली इकोनोमी एकदम ध्वस्त भाग तर कैप्से इस बढ़ी रहें अनरिलेन्टलेसली यदि अब तब चार्ट हे टेक्निकल एनालिस करने मानी यू कैन सी है कसरी बढ़ी रहो कोड भो कोड होने बितीक सेंट्रल बैंक ने कई गो इंट्रेस्ट रेट को इंट्रेस्ट करने बितीक मार्केट बढ़े बढ़े हाई तो रिनेसनशिप बुझा का लगी मैं ये तैयार को लगी ये भिडियो बनाक छु होपफुली तब एक दुटा कुछ सीक्न के फिडबैक के इनपुट तल कमेंट में छोड़ दिन हाई लेट्स गेट स्टार्ट वेलकम टू माई चैनल यो चैनल में हम मार्केट एनालिस कर ट्रेड आइडियाज डिस्कसन कर सौ पर्टिकुलर स्विंग ट्रेड आइडियाज फाइनली एजुकेशन कंटेन्ट मेरे अप्रोच हम एनालाइज कर प्लान करूट कर पेला कुछ के बुझ् पर्चा रिस्क अन अफ भर्मिनोलॉजी वेस्टर्न मोनिटरी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में एकदम पपुलर से नेप्से स्टक मार्केट र इंट्रेस्ट रेट को रिनेसनशिप के होने स्टडी करूँ हई अभी यदि तब ई बुक मन पर्यटन है तब यदि यो भिडियो पढ़ा खेल भिडियो हेद्दे ए यो ई बुक भाई मैं पढ़ना सजी होने जो लगे नो वरिज तब मैं सानों लिंक हाल दी तो लिंक में तब गए आपने इन्फर्मेशन हाल ईमेल ये म सब सेटअप सके मो दुई चार हफ्ता एक दुई महीना में मैं तैयार पठाई दी हाई यू वेलकम टू डू सो यदि तब इंट्रेस्ट हूँ हेलो साथी यदि तब नया अभी यह चैनल में सब्सक्राइब कर प्लिज सब्सक्राइब अभी लाइक एंड सेयर हाई यदि तब मेटेयल में साथी यदि चैनल में नया होने यदि तब मेरा न्यूज लेटर पढ़ना मन छाइनअप कर दिन विकली बाय विकली बेसि में मैं इसे समर हाइलाइट्स अभी टेक्निकल एनालिस आइडियाज मेयर करप कर फ्री अब इट्स सीम्प्लिफाइड भ्यू हाई लाइक विथ एवरीथिंग अभी मेरे गोल के तब हे सके ई बुक पढ़ी सके तब बुझ् इंट्रेस्ट रेट कति क्रिटिकल छर्केट को लगी स्पेशली मैक्रो फंडामेन्टल भ्यू को लगी अभी इंट्रेस्ट रेट रेजरी बिल्स को के रिनेसनशिप अभी कसरी ठूल प्लेयर्स मार्केट हमी अब सान रिटेल ट्रेडर हमें डिरेक्शन मूव करा सकते हैं कि डिरेक्शन मूव कराने वाने को ठूल प्लेयर प्लेयर कसरी तिहले दे थिंक अबाउट रिस्क अन एंड अफ है अभी कसरी तेस पी तब कसरी इस आपको एडभांटेज में प्रयोग कर सकता तो ये कुछ जानी सके ओके लिख रहे रिस्क हाउ कैन यू रियली यूज इट फर योर सेंस पीछे अर्क के होस पीछे अर्क के होने तब मैं एविडेन्स दिने प्रयास कर सब भिडियो में जस्ते है मैं कसले तब इंटरनेट में कई भो आइडिया सुनियो मे बी यू लाइक यू नो यू ब्लाइंडली फलो If you feel that way about me, great. Because I'm sure, more uh, people are encouraged to go to one. My link or how do you do? So that means your link or what go there. After the time, my mail is one. Go to resource go to. I know the preferences are one. Maybe that means the new observation go to one. I think the new observation what can my mail is overlook go to one. That means comment go to one day. So I'm like personally contact go to one. The link or what my description me. And this was it. We can, uh, I can continue to you know, build on this idea. Right? With that introduction, start on. Right? Uh, again, we are so happy to have this idea. Kali educational purpose will be your investment. We are going to do some risk management. We are going to do due diligence. We are going to do some right. Our developer content, uh, you'll you'll see. We are going to do some right. 
लेट्स गेट स्टार्ट मैले अघि भनेको जस्तै यो एसेट एलोकेटर भनेको कस्तो भने यु ह्याभ टु थिंक अबाउट कि जसको वा मनी म्यानेजर हो भनौं न जसको कामै मनी म्यानेज गर्ने इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क्सहरुमा को ब्याङ्करहरु मनी म्यानेजरहरु उनीहरुको उनीहरुले के डिसिजन गर्छन् भने जस्तै नानी लियो हैन कहिले कि एउटा कम्पनीको एक्जाम्पल लिँदा हेर्न सजिलो हुन्छ जस्तै सीआईटी ब्याङ्कको भनौं न सीआईटी इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको इन्भेस्टर इन्भेस्टर म्यानेजरहरुले नि उनीहरुले डिसिजन गर्नु पर्छ के फर एक्जाम्पल एसेट म्यानेजर वा पेन्सन फन्ड वा सीएफओ कम्पनी के कम्पनी को सीएफओ हरुले कि उनीहरुसँग ट्रेजर हुन्छ उनीहरुसँग पैसा हुन्छ कसरी पैसा राखिरहने हैन कसरी एलोकेट गर्ने बन्डमा हाल्ने कि स्टक मार्केटमा हाल्ने कि ट्रेजरीमा हाल्ने कि अनि इन्स्योरेन्स फन्ड्स अनि ब्याङ्क्स अनि कुनै कुनै केसहरुमा गभर्नमेन्टले पनि दे मेक डिसिजन्स एक्चुअली गभर्नमेन्टले ट्रेजरी बिल्सको डिसिजन गर्छ त इन केस अफ जापान उनीहरुले डाइरेक्टली स्टक मार्केट नै किनेछ दैट्स नट द द आइडियल सिनेरियो अब इनहरुको यो अब तपाईले यदि बुझ्नु भयो भने एसेट म्यानेजरहरुको के हुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट अप्सन कि फिक्स्ड इन्कम मा हाल्ने कि शेयर मार्केट मा हाल्ने अफ कोर्स पैसा पैसा क्यास मा हाल्ने अनि दैट्स नट अ गुड आइडिया किनभने तपाईहरु इन्फ्लेसन बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न म फ्युचरमा गराउने इन्फ्लेसनको भिडियो नेपालमा टार्गेटेड इन्फ्लेसन पाँच छ छ सात पर्सेन्ट छ होइन यदि पैसा मात्रै हाल्यो भने त तिनीहरूको अब इमेजिन करोडौँ करोडको पैसा त्यत्तिकै पैसा राख्यो भने इन्फ्लेसनले इट जस्ट कन्ट स्ट्रेङ है अब फिक्स्ड इन्कममा पनि गभर्नमेन्ट बन्ड्स हुन्छ कर्पोरेट बन्ड्स हुन्छ अनि त्यस्तो सेयर मार्केटमा पनि तपाईँको प्राइमेरी मार्केट भयो आइपिओहरू भयो त्यसपछि सेकेन्डरी मार्केट अनि अर्को प्राइभेट एक्विटी जस्तै कुनै कुनै कस्तो हुन्छ भने कम्पनीहरू पब्लिकमा नहुने तर जस्ट अ प्राइभेट एक्विटी होइन न प्री आइपिओ भनौँ न पब्लिक जानुभन्दा अगाडि कुनै 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 कम्पनीहरू दे जस्ट रिमेन एज अ प्राइभेट एक्विटी वा फोर्थ अब आई क्यान जस्ट गो अन एन अन है अब अर्को कुनै फर्मर कस्तो हुन्छ भने त्यस्तै अब भेन्चर क्यापिटल जस्तो तिनीहरूको तिनीहरूको काम नै जस्तै कुनै अब थिम बेस्ड भेन्चर क्यापिटल हुन्छ जस्तो लाइक एनर्जी कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्ने होइन अब त्यस्तो दिज आर द द रफ चोइस इन समरी एसेट म्यानेजरहरूलाई एउटा चोइस हुन्छ कि कसरी एलोकेट गर्ने पैसा इन फिक्स्ड इन्कम बन्ड्सहरूमा कर्पोरेट बन्ड्स वा गभर्नमेन्ट बन्ड बन्ड्समा वा सेयर मार्केटमा अनि सेयर मार्केटमा पनि फर्दर डाउन तिनीहरूको अरू चोइस हुन्छ तर डिसिजन ट्री भनेको तपाईँको मेन डिसिजन ट्री इन्कम फिक्स्ड इन्कम र सेयर मार्केटमा है ओके है ओके अब म यो लामो भइसक्यो अब यो अब नेक्स्ट भिडियो म कन्टिन्यू गर्छु है यो आइडिया